parang ang bigat ng usapan ninyo ni Nestor, ah. Ano mang problema ng pinata? Marami. Tukol ba kay Irene? Alam nga naman sa kinabukasan ng Republika ng Pilipinas. Pero alam mo, nakakaawa talaga si Nestor, ah. Ang hirap nung unti-unting nawawala sa'yo yung taong pinakamamahal mo, di ba? Naku, ate. Intinding-intindi ko siya. O, alam kong naiintindihan mo yan. Yung minsan gumising ka isang umaga, tapos yung pinakamahal mo eh, nabawasan ang halaga sa'yo. In fairness sa'yo, ate, ha? Kapag sasabay mo yung magkwento at sa magkwenta. Siyempre. Galing. I know I said for us to wait. At huwag mo na gawin yung plano natin. Pero kailangan ko na maging merciless. Anak ko na ang pinaglalaban ko dito. Ituloy na natin ang plano. Let's go for the kill. Bakit nyo hinayaan? Kapiling-bilingan ko sa inyo, di ba? What's going on? Sir, we, we have a problem, sir. Don't start your statement like that, Elise. Tell me what happened. Sir, kasi uh, may mga complaints sa shopping bag, and uh, this is all because of the poor handling of all the products from the distributors. Okay, sino ba itong mga distributors na nireklamo uh, nila? Career masters. Career masters? Yeah. Yeah, yung distributors mo natin sa Pasay. Bakit alam mo? Why? Um, pinsan ko kasi ng isa sa mga best friends ko ang managers mo doon. Baka okay. pwede ko ko siyang kausapin regarding the complaints. Okay. okay. Ms. Pacheco, you'll be in charge of this one. Dalhin mo ako sa courier na yan. We'll go straight to the, the source of the problem, okay? Yeah. Alice, are you coming? Uh, sir, I can't. I have a very important meeting with Norman. But, you know, Hannah can join you in my behalf. All right, Ms. Pacheco, Ms. Garcia, let's go. Okay. Ay, Queen! Ubi ako ngayon. Pero tapos sa meeting ko, kaya ito ampa-ampa na lang. Kasi yung... yung... yung pinsan mo ba? Nandun siya sa warehouse nito. Ha? Sa career master? Bakit? Kasi may kailangan lang... Basta may, may concern lang, pero kailangan ko ng moral support mo. Pwede bang puntahan? Mm. Ah, oo, oo. Lagi naman nandun yun. Bakit nga? Basta, pupunta natin. Magkita tayo doon, okay? Okay? Hello. Okay? Irene, let's go. Yes, boss. See you in the game. Eh, paano kung hindi siya pumayag sa analmin? Dapat makita niya para kahit yun man lang, eh, magawa niyang tama para sa pamilya. Hindi na kami yung pamilya niya. Kung kailangan, pupunta ako ng kagayan para makausap siya ng personal. Ah, uh, excuse me. Ang alam ko kasi may pinapatakbo tayong negosyo dito. Baka pwedeng mamaya na yung mga lampungan ng mga matatanda. Baka lang naman, ah. Ah, uh, pasensya na, ate Ading. Naku! Maka-ade-ading ka dyan. Tablang ka nga ng hiya. Froylan, pinanganak ako. May bigote ka na. At may buhok sa kilikili. Tigilan mo ako. Huwag mo ako maate-ate, ha? Eh, bakit ba kasi ang sungit-sungit mo? I was on my way to your place, but I decided to say hi to you first. Nandun ba ang asawa ko? Wala si Alex. Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko, at hindi ko din siya maabutan sa opisina. So I was hoping to talk to him. Gusto mo hintayin siya sa bahay? Pauwi na rin naman ako. Hindi na. But can you relay a message for me? Sure. Tigilan na ni Alex ang paninira kay Raven. Under the pretense that he's protecting him. Kapag hindi niya tinigilan ang anak ko, sinisigurado ko 
gagawin kong impyerno ang buhay ninyong dalawa. Impyerno? Oh, yes. At alam mo kung paano? Simple. Ide-demanda ko kayo, concubinage. At para mas maintindihan mo ang concubinage, i-Google mo. Elaine? Mark, alam ko naman na pinsan mo si Solen, pero ang request lang naman namin ay sana magkaroon ng extra care sa pag-handle sa packages kasi ang dami nang nagreklamo na buyers. Ay... Irene, alam ko kaibigan mo si Solomon. I mean si Solen. Uh, magiging anes ako sa'yo, gutay-gutay nang dumating yung packages from China. Uh, on our part, we're handling them carefully. Mark, Ganyan ba ang definition mo ng handling the items carefully? Anton! I'm really sorry. Uh, that's an isolated case. Um, excuse me? Um, with all due respect lang po ah, na-videohan ko po na sinisipa-sipa ng mga staff niyo yung packages. Uh, akla, Irene, Sir Richard, pasensya na magaling tong pinsan ko. Promise, hindi na po yan maulit. I promise you. Sorry. Sabihin mo naman kasi mga tao mo, Mark. Anton, mag-usap tayo sa opisina. Solomon, I will talk to our legal department at titignan ko kung anong action yung pwede namin gawin. Sir Richard, huwag naman po. Kami hindi na po yung maulit. Pag-asabihan ko po yung pinsan ko. Boss? Boss? Baka ako pwede sa aking pagbigyan na lang muna natin sila ngayon. Kasi nagsabi naman sila, di ba, na hindi na makikigit. Boss? Okay. Ah! Okay, bigyan mo naman siya, so I will let this pass. Oh? I hope this won't happen again, okay? I promise, sir. Sorry. Oh, no, thank you. Oh? Yes, I did. Lakas mo kayo si Richard, no? Hmm? I mean, he was about to file charges against Courier Masters, pero dahil nakausap ka, he backed down. Sabi mo sa akin kung ano yung mga kailangan nito. Kung ibang tao kaya yun, or kung di mo sila kilala, would Sir Richard do the same? I mean, business ba rin naman to, di ba? And pangalan ng shopping bag ang nasira. Pero he let it pass because of you. Hindi naman siya ganun. Alright. Okay, bye. Ms. Garcia, bawa nak anak bumbalik sa office, okay? Okay, pak. And Ms. Pacheco. Oh, ini dah hampir. No, 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 no. So mana bawa aku di sini? Ayah, nana nanti kau nak pau nain si Ms. Garcia bumbalik ng office. Okay, pak. Let's go. Yes, yes. I'm okay. Okay lang ako, boss. Okay lang po. Oh. Are you sure? Oh. Yes, yes po. Oh. <laughs> okay lang po. Are you okay? Yes po. Okay. Hintay na natin yung driver ko dito, okay? Kalapit na rin naman siya. Okay. Ito siguro doon yung mukupleto. Mom! You're here. Saka galing. Hmm? Inayos ko ng lahat. Everything will be all right. Papaano, Mom? Uh, wait, um, Elmer, can you please get something for me, Mom? Right away. Thank you, Elmer. Pinagsabihan ko yung babae ng ama mo. Tinakot ko siya. Kapag hindi ka tinantanan ng daddy mo, ipakukulong ko sila. You said that? Mm -hmm. At ako na rin ang bahala kay Notorious Sophia Wong. I did my research, and alam ko na ang gagawin ko para makuha natin ang cooperation ni Charles Wong. Thanks, Mom. Oh, and lastly, about Richard and his pet project, shopping bag. Well, let's just wait for the big news. Anytime now. I'm sorry if you went out of your way. Para sa kusin yung problema na hindi naman kasama sa job description mo. I'll just 
Boss, and basta involved ang kumpanya natin. Automatic trabaho ko na po yun. Gusto ko lang malaman mo na importante ka sa kumpanya. So, sobra akong grateful doon. Kung umalis ka at pumunta ka ng Australia, malaking kawalan yan para sa amin. Hindi na po ako mag-Australia. <clears throat> What? Hindi na po ako mag-Australia. Hindi ka na pupunta ng Australia after the wedding? Wala na rin pong wedding. What? Wala na pong wedding kasi hiwalay na kami yung gusto. What? Mas may problema ba yung tenga mo? <laughs>